వీరందరి కోరిక ఒక్కటే జగన్ వెంటనే దిగిపోవాలట వైఎస్ జగన్ ముఖ్యమంత్రి కావడం ఏపీలోనే దాదాపుగా అన్ని రాజకీయ పక్షాలకు ఇష్టం లేదన్నది తెలిసిందే ఆ మాటకు వస్తే వైఎస్ జగన్ని ఓ రాజకీయ నాయకుడిగా అంగీకరించే పరిస్థితి కూడా మొదటి నుంచి కొన్ని పార్టీలకు లేదు వైఎస్ జగన్ మీద ఉన్న అవినీతి ముద్ర తెలుసో తెలియకో పడిపోయింది అది జీవితకాలం శాపంగా పరిణమిస్తోంది వైఎస్ జగన్ మీద సిబిఐ దాడులు చేయడం ఫక్తు రాజకీయమని అందరికీ తెలుసు దాన్ని మాత్రం పక్కన పెట్టి వైఎస్ జగన్ లక్ష కోట్లు దోచుకున్నాడన్న తెలుగుదేశం చేసిన ప్రచారాన్ని మిగిలిన పార్టీలే కాదు సమాజంలో తాము చదువుకున్నామని భ్రమించే సోకాల్డ్ మేధావులంతా నమ్ముతూ వచ్చారు తాజా ఎన్నికల్లో కూడా అర్బన్ ఏరియాల్లో వైసీపీకి ఓట్ల షేర్ బాగా తక్కువగానే ఉంది వైఎస్ జగన్ బలమంతా గ్రామాల్లో ఉంది ఆ పల్లె జనం బాగా విస్తరించి ఉన్న పట్టణాలు నగరాలు బస్తీల్లో కూడా వైసీపీ ఘన విజయాలు సాధించగలిగింది వైఎస్ జగన్ సీఎం కావడాన్ని ప్రతిపక్ష నాయకుడు చంద్రబాబు అసలు భరించలేకపోతున్నారు ఆయన వైసీపీకి అధికారం దక్కిన మొదటి రోజు నుంచే వైఎస్ జగన్ మీద విమర్శలు చేయడం ఆరంభించారు ఇక వందవ రోజు వస్తే ఊరుకుంటారా రెచ్చిపోయి మాట్లాడుతున్నారు విమర్శించడానికి తనకు ఇక ఏ అడ్డు అదుపు లేదన్నట్లుగా మాట్లాడుతున్నారు రాక్షస పాలన అంటున్నారు పులివెందుల రాజకీయం అంటూ అక్కడ ఉన్న ప్రజలను మొత్తం ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన వ్యక్తి అయి ఉండి కూడా చంద్రబాబు అవమానిస్తున్నారు ఇక వైసీపీకి కేడర్ లేదని అలా కలిసి వచ్చి అధికారంలోకి వచ్చిందని చంద్రబాబు అంటున్నారు వైఎస్ జగన్ని ముఖ్యమంత్రిగా తాను గుర్తించనని చంద్రబాబు స్పష్టంగా చెప్పేస్తున్నారు కానీ మూడు నెలలకే ఇలా అయిపోతే ముందు ముందు చంద్రబాబు ఎలా ఉంటారా అన్నదే అసలు ప్రశ్న వైఎస్ జగన్ ఎన్ని తప్పులు చేసినా ఆయనకు ఎంతలా ప్రజా వ్యతిరేకత వచ్చినా కూడా ఐదేళ్లు ఆయనకు అధికారం గ్యారంటీ ఇప్పటికైతే వెంటనే సీటు ఖాళీ చేసేసి చంద్రబాబుకు ఇవ్వరు కదా ఆ సంగతి ముందు గుర్తుంచుకుని చంద్రబాబు కార్యాచరణకు సిద్ధపడాలి అంతే తప్ప వైఎస్ జగన్ ఇవాళే దిగిపోవాలి అన్నట్లుగా చిందులేస్తే పోయేది టీడీపీ పరువేనని గుర్తించాలి మొదటి నుంచి వైఎస్ఆర్ కుటుంబం అంటే ఎందుకో పవన్కి పడదా అన్న అనుమానాలు చాలా మందిలో ఉన్నాయి ప్రజారాజ్యం సమయం నుంచి కూడా ఆ దూకుడు పవన్లో ఉంది పంచె లోడగొడతాను అంటూ అప్పటి యువరాజ్య నేతగా పవన్ డైరెక్ట్గా అటాక్ చేసింది వైఎస్ఆర్నే ఆ తర్వాత ఆయన కొన్నాళ్లు కామ్గా ఉన్నా కూడా జనసేన పేరిట రాజకీయ పార్టీ పెట్టింది చంద్రబాబు భుజం మోసింది కూడా వైసీపీని వైఎస్ జగన్ని ఓడించాలన్న ఆరాటంతోనేనని అంటారు ఇక రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో కూడా విడిగా పోటీకి దిగి విపక్ష ఓట్లు చేర్చాలన్న ఎత్తుగడ కూడా ఉందని చెబుతారు మరి ఇన్నేళ్లుగా వైఎస్ఆర్ కుటుంబం పైన ఓ విధమైన వ్యతిరేకత ఉన్న పవన్ వైఎస్ జగన్ సీఎం కావడాన్ని జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారని ఆయన వైఖరి తెలియజేస్తోంది పవన్ లేవనెత్తిన ఉద్దానం కిడ్నీ బాధితుల కోసం వైఎస్ జగన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి కడుతున్నారు అక్కడ రీసెర్చ్ సెంటర్ పెడుతున్నారు వారికి చంద్రబాబు మూడు వేలు పెన్షన్ ఇస్తే వైఎస్ జగన్ దాన్ని పదివేలు చేశారు అయినా మెచ్చుకొని పవన్ వైఎస్ జగన్ ఒక హామీ కూడా అమలు చేయలేదని తేలికగా అనేస్తున్నారు అచ్చం చంద్రబాబు పాటనే పాడుతున్నారు ఇక వామపక్షాలు ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో కలపాలని పోరాడాయి ఆశావర్కర్ల జీతాలు పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తూ వచ్చాయి పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు కనీస వేతనాలు అమలు చేయమని కూడా రోడ్డెక్కాయి ఇవన్నీ వైఎస్ జగన్ చేసినా కూడా ఆయన వంద రోజుల పాలనపై పెదవి విప్పలేదంటే వీటికి మించిన రాజకీయమే అలా చేసి ఉంటుందనిపిస్తోంది రాజకీయాల్లో అంటరాని పార్టీగా ఒకనాడు బీజేపీని చూశారు ఇప్పుడు ఆ పార్టీ అందరికీ కావలసిన పార్టీ అయింది వైఎస్ జగన్ను కూడా అలాగే రాజకీయ పార్టీలు చూస్తే మాత్రం జనాల్లో అభిమానం ఉంటే తప్పక ప్రజాస్వామ్యంలో అంతా ఆ దారిలో నడవాల్సిందే అదే డెమోక్రసీ గొప్పదనం మరి